Hi friends, good morning. In this video, I am going to show you how to make a morning routine. How to prepare lunch, how to make a morning routine. I am going to show you a very interesting and interesting video. I am going to show you a lot of people who are requesting this video. I am going to show you a lot of people who are requesting this video. I am going to show you a lot of people who are requesting this video. I am going to show you a lot of people who are requesting this video. Ini lalu ke ceri yang lalai, awam bakalat lalai, na mandi ke weda potra pe, uru vlog edu tu orang lakukan katil me. Aduk apro over stages leh, adu epi walan diri ke abdin rade, cina cina clipping mari, na ura vlog lana katil me. Inne ke mandi na full lah suhiti katapor. Adu mari cina cina tips tu orang lakukan mandi share panapor. So, na me inde day start pan duduk ur energy venue leya. Adu nala first na me coffee kudu cite, adu kapro me garden suhiti pakla. Aduk kapro me na lunch kene kene sami ke pora abdin rade, na me pakla. Ipa wang first na me coffee potit. Adik aku pernah garden ke pola. Pastu kafe kudi kita ada pelak pal baca aje. Adet itu dah mandi ni kiri lunch itu pati ni na rice itu pun pernah pula kerja aje. Chapat ini ada kapramah pachi payah rukil le. Ada bandu uru kudu mari pernah pula. So ini lunch itu ni kita sah pula pula. Ada nala chapat ini kita tevi ana mau bandu. Ipan ada passenger tu ke. So ipen nama passenger itu abdi na at least uru half an hour lantau orang uru orang le. So nalla uru pun chapat ini sah pula. Ada nala ada passenger baca tu kafe ni nama edit tu tu garden upai pak lai edit rukil tu. Jadi pesan jadi, kita nak mudi potong mudi macam ni. Ini dah enggak di dalam rumah mini garden. Umba ala hari kau pating lah. Kamyan aku kaya dah, nampak cerita nara ya allah. But aduh, bandi, anak aku pergi cek kaya kiri, nampak walak kuno nasa pati, allah tu memang enggak cerita. Ibu, orang nak cut raya, enna lah iri ke abdin. Tadi, adi ini stage la walan dirikan rade, nampak pak lah. Paringai pun allah kunci color la mari bandi terkita takali, inno paluk kuno. Paling terdah kapram mana ada parikum dulu. Ippe paricu ambil, nada orang lekang nalla alam paling kahde. Anak ceri lelai nama betul lah ambil. Adat terdah ini bandi cauliflower ceri. Ippe dah walan de bandi truk. Adet itu dah ini paringan strawberry ceri. Ini barikan nariya strawberry naga paricito. Ipa paringan, orang moon strawberry irke. Adalah warna mande nalla we palat rici. Romba taste arkingan de strawberry. Ipa cut pani katre orang lek. Paringan, evlo redisha super arkingan de nalla taste arkingan de strawberry. Ipa ini dah vende ceri. Ila paringan, kongja vende la wara aram ceri. Nah, anda itu lah nara kira lah, yaitu itu sama cipta, ada pogo kunci kira na betruk. So, ini bandai yang adalah wara tuan rada kandi. Ini nallah we walan de perisa ini bandir. In dalam ke perisa ana dah, umgul ke bandai ini berada ramkyo. Adet tada, ini paringa, ini takkali ceri, takkali ceri ada dua nama cipta. Ini bandi inno palam berada ramikila, jadi pada pogo bandir truk. 
இன்னொன்றில் வந்து நல்லா பழம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த தக்காளி செடி வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்து ஓரளவுக்கு வந்துட்டுருக்கு இப்போ இங்கே ஒரு பூச்செடி நான் வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் சாமி காண்டி இந்த பூ வளர்த்துட்ருக்கேன் இது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்மெல்லும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வருது இந்த கார்டனுக்குள்ளே வந்தோன்னாலே இந்த பூவோட ஸ்மெல் அவ்வளோ நல்லா வருது ஸோ இந்த பூ வந்து சாமி காண்டி நான் வளர்த்துட்ருக்கேன் அழகாகவும் இருக்குது கார்டனில் பார்க்குறதுக்கு இப்போ இது வந்து பீன்ஸ் செடி இது வந்து கொடி மாதிரி வளரும் அதனால் இந்த மாதிரி கம்பெல்லாம் கட்டி வச்சுருக்கோம் ஸோ நல்லாவே கொடி வந்து உங்களுக்கு படந்து வந்துட்டுருக்கு இது ஃபஸ்ட்டு வர்றப்போ ஒரு செடியாக தான் வந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவே ஃபுல்லாக இந்த பீன்ஸ் செடியாக தான் இருக்குது இந்த பீன்ஸோட பூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் கலரே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ரெட்டிஷாக இது வந்து பீன்ஸ் காயாக உங்களுக்கு மாறும் ஸோ இது வந்து பீன்ஸ் செடி அடுத்ததாக இது பார்த்தீங்கன்னா சுக்கினி செடி இது நான் நிறைய விளாக்ஸில் சுக்கினி வளர்ந்ததுக்கப்புறமாவே உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கேன் இது வந்து சின்ன வெங்காய செடி இது பார்த்தீங்களா இந்த தொட்டி ஃபுல்லாக இருக்கிறது எல்லாமே சின்ன வெங்காயம் தான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நாங்கள் பறித்து சமைச்சிட்டோம் ஸோ இது அடுத்து நான் பறிக்கிறப்ப இன்னொரு விளாகில் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ ஏன்னா இன்னும் ஸ்டில் அது ஃபுல்லாக வளரல அதனால் இப்போ பறிக்க முடியாது இது தாங்க மின் செடி போன வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களை நான் நிறைய பேர் இதை தான் சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு இதுலேருந்து எடுத்து தான் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சிட்ருக்கேன் சட்னி இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம கடையில் வாங்குறது எல்லாத்தையும் ஒரு கட்டு சேர்ப்போம் இல்லையா சட்னிக்கு இது வந்து அவ்வளோலாம் தேவைப்பட மாட்டேங்குது ஒரு கால் கட்டு சேர்த்தோன்னாலே அவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறோம் இதில் டீ அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா பயங்கர ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது ஸோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் மின் செடி இது வந்து பீட்ரூட் செடி இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வளர்ந்துட்டுருக்கு இது இன்னும் நாங்கள் வந்து பறிக்கலை ஊடால் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சு இது ரொம்ப நனைஞ்சிருச்சு மண் அதனால் மேலே ஃபுல்லாக மண் ரொம்ப ஈரமாக இருந்துச்சு அது ரொம்ப நாளாகவே காயவே இல்லை அதனால் நான் தண்ணி கொஞ்ச நாள் ஊற்றாமல் இருந்தேன் உள்ள அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தா உள்ளே மண் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி ஊடால் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகிட்டனால இன்னும் இது வளராமல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் திரும்ப நாங்கள் மண்ணை சரி பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்ற ஆரம்பித்தோம் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா தளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ இது இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் எப்படி ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் அதை ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பீட்ரூட் ஃபுல்லாக வளர்கிறதுக்கு பறிக்கிறப்போ நான் இதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது பாருங்கள் எங்கள் கார்டனில் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான செடினா இது தான் கேரட் செடி கொஞ்சம் இதில் நாங்கள் பறித்து சமைத்தோம் இப்போயும் கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கு நம்ம பறிக்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் உள்ள இன்னும் சரியாக வளரல பாதி தான் வளர்ந்துருக்கு நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறமா நம்ம பறிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கார்டனுக்கு நான் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் எப்படி இதை மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க நான் பெருசாக எதுவுமே வந்து மருந்தெல்லாம் வாங்கி இந்த செடிக்கு எதுவுமே நான் போடலை பிகாஸ் நம்ம வந்து வீட்டில் வளர்க்குறோம் ஆர்கானிக்காக இருக்கணும் அப்படின்றனால தானே வீட்டில் செடியெலாம் வைக்கிறோம் அதனால் நான் வந்து எதுவுமே கெமிக்கல்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணலை நீங்கள் தேவைப்பட்டால் மார்க்கெட்ஸில் உங்களுக்கு ஆர்கானிக் ஃபுட்டே கிடைக்குது அது வாங்கி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு லிக்விட் மட்டும் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறேன் ஆர்கானிக் லிக்விட் அது மற்றபடி நம்ம சமைக்கிறப்போ வேஸ்ட்டெல்லாம் சேரும் இல்லையா காய்கறி வேஸ்ட்டு அது எல்லாத்தையுமே நான் காம்போஸ்ட் மாதிரி பிளான்ட்டில் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அதுவே உங்களுக்கு நல்ல ஃபுட்டு ஸோ அதுக்கே உங்களுக்கு நல்ல செடி எல்லாமே வளர ஆரம்பிக்கும் மற்றபடி ரெகுலராக நான் தண்ணி ஊற்றிட்ருக்கேன் டெய்லி வந்து தண்ணி ஊற்றிட்ருக்கேன் அதே மாதிரி தண்ணி நம்ம ஜாஸ்தியும் ஊற்றக்கூடாது கம்மியாகவும் ஊற்றக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு செடி வந்து நல்லா வளர்ந்து வரும் அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் கொஞ்சம் அது சன்லைட் வரணும் ஸோ இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் சன்லைட் அப்படின்றது ஒரு அபூர்வமான விஷயம் பட் அப்படி இருந்தும் எங்களுக்கு காலையில் டைமில் இந்த வீட்டில் கொஞ்சம் மார்னிங் அந்த சன் ரைஸ் ஆகிறப்போ கொஞ்சம் சன்லைட் இந்த செடியில் படும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சன்லைட் படுற மாதிரியும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் செடியை இப்போ கார்டனை சுற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்தது அப்போ நம்ம வந்து லன்ச்சுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி பச்சைப்பேர் கூட்டு பண்ண போகிறேன் இந்த கூட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் குக்கர்லேயே நம்ம பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதிகபட்சம் உங்களுக்கு பத்து நிமிஷம் அந்த பயர் வேகிறதுக்கான டைம் மட்டும்தான் ஆகும் பட் மற்றபடி ப
ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நெய்க்கு பதிலாக எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பயிர் எடுத்துருக்கேன் இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த பயிரை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்க போகிறோம் இதோட வாசம்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி கலரும் பார்த்திங்கன்னா லேஸாக ப்ரௌன் கலரில் மாறும் அந்த அளவுக்கு இதை வந்து வறுத்துக்கணும் ரொம்ப வறுத்துடக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் வறுத்துருக்கேன் நல்லா கலர் மாறிடுச்சு அதே மாதிரி வாசமும் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயமும் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு பல் பூண்ட பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது கூடவே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது வந்து ரொம்பலாம் வதங்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு வாசத்துக்காண்டி தான் நம்ம இந்த மெத்தடில் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் இதை கிளறிட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கியிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறமாவும் ரொம்பலாம் வதங்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் இதை வந்து கிளறிட்டு நம்ம மசாலா சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கேன் அது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ரெசிபி ஏற்கனவே சேனலில் இருக்குது லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த பொடி சேர்த்ததுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்குறேன் இப்போ இந்த பொடியுமே அந்த எண்ணெயில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு வதங்கணும் அப்போ தான் பச்சை வாசம்லாம் போய் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கிளறினதுக்கு அப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு கப் அளவு பருப்புக்கு ரெண்டே கால் அளவு தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா சரியாக இருக்கும் ஸோ அது கம்மியாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா அடிப்பிடிக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டே கால் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி ஒரு மூடி போட்டு இதை நான் வேக வைக்க போகிறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு விசில் விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா குலைவாக வெந்துடும் கிரேவிக்கு வந்து நல்லா கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு ஏழு விசில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ப்ரெஷரும் தன்னால் அடங்கிருச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு குலைவாக இருக்குது நம்ம தண்ணி இந்த அளவு சேர்த்தே பார்த்தீங்களா கரெக்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் வரும் இப்போ பருப்பு வந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் முழுசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கரண்டி எடுத்து நல்லா அதை வந்து கிளறி விட்டீங்க அப்படின்னா மசஞ்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி மசிச்சுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கு போகிறோம் இதை வந்து கிரேவி டைப்பில் நம்ம பண்ணுறனால தண்ணி நிறையாவே சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கிரேவி ஆறுனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நல்லாவே கெட்டியாகி வரும் அதனால் கொஞ்சம் கூடவே நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மட்டும் நான் கொதிக்க விட போகிறேன் கொதிச்சதுக்கப்புறமா கடைசியாக நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூணு நிமிஷமாக கொதிச்சிருக்கு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக கொஞ்சமாக நான் கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதை இறக்கிற போகிறோம் பார்த்தீங்களா நான் இந்தளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கனால ஓரளவுக்கு கெட்டியாக இருக்குது இது இறக்கி வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இன்னும் கெட்டியாகிடும் அதனால் இந்த கன்சிஸ்டன்சி சரியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பேன் சூடு பண்ணி அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த கிரேவியோட சேர்த்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப டேஸ்டான பச்சை பயிர் கூட்டு தயாராகிடுச்சு இது எல்லாத்தோடையும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ அடுத்ததான் நான் சப்பாத்தி செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறேன் இப்போ சப்பாத்தியை நம்ம சுட்டு எடுத்தாச்சு அடுத்ததை டிஃபன் பாக்ஸை நான் பேக் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸில் இந்த கிரேவியை தனியாக நான் வச்சுக்கிறேன் கிரேவி வந்து நான் கொஞ்சம் நிறையாவே வைக்கிறேன் இது ரொம்ப நல்லது அப்படின்றனால இதை வந்து நம்ம சும்மா கூட ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த கிரேவி ஒரு பாக்ஸில் வச்சிடலாம் அடுத்ததான் நான் சப்பாத்தியை வந்து பாக்ஸ்லலாம் பேக் பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி சில்வர் ஃபாயில் எடுத்துகிட்டு அதில் தான் நான் பேக் பண்ணி கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மத்தியானம் சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி தான் பேக் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் டிஃபனுக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு சப்பாத்தி அதுக்கப்புறமா செஞ்ச பச்சை பயிர் கூட்டு அதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு பழம் நான் வைப்பேன் இன்றைக்கி வந்து வாழைப்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் 
அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு ஹஸ்பண்டும் ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டுருக்காரு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அவர் சைக்கிளில் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டுருக்காரு யூஸ்வலாக காரில் போவார் இந்த மாதிரி வெதர் நல்லா இருக்கிற அன்றைக்கி மட்டும் அவருக்கு சைக்கிள் ஓட்டுறது அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் வெதர் என்றைக்கெலாம் நல்லா இருக்கும் அன்றைக்கி வேகமாக சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுவார் ஸோ அவர் ஆஃபீஸ் கிளம்புனதுக்கப்புறமா நான் வந்து என்னோடய கிளீனிங் வேலை அதுக்கப்புறமா மிச்ச எடிட்டிங் வேலை அந்த மாதிரி வேலைங்கள்லாம் நான் பார்க்க போகிறேன் அவ்வளோதாங்க இதோட இந்த வ்ளாக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஹோப் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அந்த ரெசிபீஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சுஜீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக்ஸ் அண்ட் ரெசிபீஸோடு அடுத்தவங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் சுஜீஸ் கிச்சன் எளிய பாரம்பரிய சமையலின் தொகுப்பு